হ্যালো বন্ধুরা ইমাজি নলেজ ইনফো এর প্রথম ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত আমার এই চ্যানেলের উদ্দেশ্যই হলো বিশ্বের অজানা তথ্যগুলোকে বিশদভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাই এই ভিডিওটি আজ থেকে তেইশ কোটি বছর পূর্বে আগমনকৃত একটি প্রাণীর আবিষ্কারক গঠন প্রকারভেদ খাদ্য শিকার ধরা আত্মরক্ষা এবং সবশেষে বিলুপ্তির রহস্য আপনাদের কাছে উপস্থাপন করব তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ রইল তবে চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি থামিল দেখেই হয়তো এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন আমি কোন প্রাণীর কথা এখানে উল্লেখ করতে চলেছি এই প্রাণীটি হলো ডাইনোসর ডাইনোসরের কথা প্রথমে আমরা জেনেছি উনিশ শতকের প্রথম দিকে আজ থেকে প্রায় তেইশ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে এর আগমন ঘটে এবং প্রায় ষোলো কোটি বছর এরা পৃথিবীতে রাজত্ব করে তাদের এই রাজত্বকালের সময়টাকে বলা হয় জুরাসিক যুগ যার উপর ভিত্তি করে হলিউডের বিখ্যাত মুভি জুরাসিক পার্ক তৈরি করা হয়েছে এবং সব কিছু ঠিক থাকলেই দুই হাজার একুশ সালেই আমরা পেয়ে যাব জুরাসিক পার্ক থ্রি মুভিটি ডাইনোসর আবিষ্কারক হিসেবে প্রথমেই যার নামটি বলা যায় তিনি হলেন ইংরেজ প্যালিয়ন্টোলজিস্ট রিচার্ড ওয়েন তিনি আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালে ডাইনোসর নামকরণটি করেন এছাড়া উল্লেখযোগ্য আরেকজন হলেন গিডিয়ন ম্যান্টেল চিকিৎসক ম্যান্টেল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর হারের জীবাশু পরীক্ষা করে বলেছিলেন প্রাণীটি হয় সমুদ্রের দানব লিজার্ড নয়তো লিজার্ড জাতীয় কোনো সত্তর ফুট লম্বা প্রাণী অন্যদিকে ওয়েন বলেন এটি লিজার্ড জাতীয় হলেও এর পায়ের উপর ভর করে হাঁটা চলা করার ক্ষমতা ছিল ফলে ম্যান্টেল ও ওয়েনের মধ্যে শুরু হয় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরবর্তীকালে জীবতত্ত্ববিদ দেবরা কাটবেরি বলেন ম্যান্টোলি ডাইনোসরের আবিষ্কর্তা ডাইনোসরদের দৈহিক গঠনে অনেক বৈচিত্র্যতা ছিল সরিষিপ জাতীয় ডাইনোসরগুলো বর্তমানে সাপ কুমির ও লিজার্ডের মতোই ছিল তাদের চামড়া ছিল আশযুক্ত ডাইনোসরদের প্রধান দুটি ভাগ ছিল ওরিনিথিশিয়ান্স বা পাখি জাতীয় এবং সোয়ারিশিয়ান্স বা সরিষিপ জাতীয় প্রাণীবিজ্ঞানীদের মতে দশটি হাতির সমান বৃহদাকার থেকে শুরু করে মুরগির সমান পর্যন্ত ডাইনোসর ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ডাইনোসরটির নাম সরোপড এরা দুইশো ফুট পর্যন্ত লম্বা ছিল এবং এদের ওজন ছিল একশো বাইশ টন সবচেয়ে ছোট ডাইনোসর ছিল পারভিকিউরাস রেমুটাস এর দৈর্ঘ্য ছিল তিরিশ সেন্টিমিটার অথবা বারো ইঞ্চি এবং এর ওজন ছিল একশো বাষট্টি গ্রাম বেশিরভাগ ডাইনোসরই ছিল তৃণভোজী লম্বা গলাওয়ালা বিশালাকৃতির ডাইনোসররা উঁচু গাছের পাতা খেত খুব কম প্রজাতির ডাইনোসরই ছিল মাংসভোজী মাংসাসী ডাইনোসরদের ছিল ধারালো নখ আর দাঁত অ্যালোসোরাস ও টাইরানোসোরাসদের মতো মাংসাসী ডাইনোসররা অন্য প্রাণীদের কাছে ছিল মূর্তিমান আতঙ্ক ডাইনোসরদের শিকার ধরার ক্ষেত্রে দুই ধরনের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যেত হঠাৎ আক্রমণ এবং দৌড়ে শিকার করা বিশাল আকৃতির জাইগান্টোসোরাস ধীর গতি তৃণভোজী প্রাণীর আশায় গাছের পেছনে লুকিয়ে থাকত যে কোনো তৃণভোজী প্রাণী তাদের সম্মুখ ভাগ দিয়ে যেত অমনি অতর্কিত আক্রমণ করে এদের চলের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলত কম্পোসোগ্যান্থাস ছিল অত্যন্ত দ্রুতগতির ডাইনোসর এরা এদের গতি দিয়ে দৌড়ে শিকার ধরে ফেলত অধিকাংশ মাংসাসী ডাইনোসরদের চোখ ছিল তাদের মাথার পাশে এতে তাদের দৃষ্টি প্রশস্ত হতো এবং শিকার শনাক্ত করতে সুবিধা হতো ডাইনোসররা আত্মরক্ষায় নানা কৌশল অবলম্বন করত কিন্তু ডাইনোসরদের পুরো দেহ মোটা চামড়া আবরণে ঢাকা থাকত সারা দেহে বড় বড় কাটা থাকত এই কাটাগুলো এদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করত সাধারণত ডাইনোসররা সাঁতরাতে পারত না ডাইনোসররা উঠতেও পারত না কিন্তু সরিষিপের নিকটাত্মীয় টেরোসর আকাশ শাসন করে বেড়াত যেখানে ডাইনোসররা সদম্ভে পদক্ষেপে ভূমিতে ঘুরে বেড়াত সেখানে টেরোসর ভূমি ও সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে বেড়াত এই জাদুকরি ডানা সরিষ্রিপ ছয় কোটি পঞ্চাশ লাখ বছর আগে ডাইনোসরদের বিলুপ্তির সময় বিলুপ্ত হয়ে যায় বিজ্ঞানীদের ধারণা আজ থেকে প্রায় ছয় কোটি বছর আগেও এই পৃথিবীতে ডাইনোসররা খুব দাপটের সাথেই তাদের রাজ্যে বিচরণ করত কিন্তু এক অজানা কারণে ডাইনোসররা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় কিছু বিজ্ঞানী বলেছেন পৃথিবীতে গ্রহাণুপুঞ্জের আঘাতের ফলেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে দীর্ঘকালের জন্য ঘন মেঘে ঢেকে যায় এবং সূর্য আড়াল হয়ে যায় ফলে সূর্যালোকের অভাবে ডাইনোসর সহ সে সময় বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় অনেকে আবার আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতকেও দায়ী করেন কিছু বিজ্ঞানী বলেছেন বিলয় বা বিবরের মতো বিনষ্টকারী স্তনপায়ী প্রাণীর দৌরাত্বে ডাইনোসর জীবনে অবসান ঘটেছিল তবে এসব যুক্তির পর সম্প্রতি আরও একটি যুক্তির উদয় হয়েছে আর সেটি হলো তাপ নির্ভর লিঙ্গ ধারণ বা টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট সেক্স ডিটারমিনেশন সংক্ষেপে টিএসডি নিয়মবিধি তাদের বিলুপ্তির কারণ হতে পারে এই যুক্তির কথা বলেছেন ডক্টর ফ্র্যাঙ্ক ফালাদিনো তার মতে ডাইনোসর ছিল এখনকার কুমির বা মকর এবং সমুদ্রের কচ্ছপের মতো তাদের ডিম পাড়া ও তা থেকে বাঁচে বের হওয়ার সময় নিয়মবিধি কোন না কোনোভাবে কাজ করে যেমন ছিয়াশি ডিগ্রি ফাইনহাইট তাপমাত্রায় কুমিরের মেয়ে এবং তিরানব্বই ডিগ্রি ফাইনহাইট তাপমাত্রায় পুরুষ বাচ্চার জন্ম হয় ডক্টর ফ্র্যাঙ্ক ফালাদিনের মতে পৃথিবীতে এমন একটা সময় ছিল যখন প্রায় পাঁচ কোটি বছর ধরে পৃথিবীর আবহাওয়া ও পরিবেশ স্থির ছিল আর ঠিক সে সময় এই টিএসডি নিয়মবিধি খুব কার্যকর হয়েছি